আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে আলাপ করব সেটা হচ্ছে এনজিওগ্রাম এইটা আমরা চেম্বারে খুব কমনলি ফেস করি এই কোয়েশ্চেনটার যে এনজিওগ্রামটা কি এটা কেন করতে হয় কাদের করতে হয় কিভাবে করতে হয় তো এই বিষয় নিয়ে আজকে আপনাদের বোঝার জন্য হ্যাঁ আমি কিছু এটা আলোকপাত করব সেটা হচ্ছে এনজিওগ্রাম একটা পরীক্ষা পদ্ধতি শুধুমাত্র একটা টেস্ট এইটা কোনো চিকিৎসা না এইটা চিকিৎসার প্রাথমিক পর্ব এইটার মাধ্যমেই আপনি মূল চিকিৎসায় যাবেন মূল চিকিৎসা যাবেন আমরা যাই দেখেন আমাদের হার্ট অ্যাটাক আমরা বলছি যে আপনাদের আগের ভিডিওগুলো একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন যে বলছি যে হার্ট অ্যাটাক হয় বা হার্টের সমস্যা হইলে কি হয় যখনই আমরা বলি যে আপনি হার্টের রুগী তার মানে ইকো বা ইটিটির মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করলাম আপনার হার্টের রুগী অথবা আপনি হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে হ্যাঁ তো যখনই আপনি হার্টের রুগী তখনই আপনার সত্তর মানে আপনার হার্টের রক্তনাতে ব্লক সৃষ্টি হইল আর কি হ্যাঁ করোনার অ্যাটাই ডিজিজ যেটা সেইটাতে আর কি আপনার হার্টের রক্তনীতে ব্লক আসলব এখন হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেলে কিন্তু সেটা হানড্রেড পার্সেন্ট ব্লক হয়ে গেল আর যদি আপনার হার্ট অ্যাটাক না হয় এর আগ পর্যন্ত আপনি কিন্তু কিছু কষ্ট অনুভব ধরেন পরিশ্রমে যদি কষ্ট অনুভব হয় হয় রান লাগে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার হার্টে একটা ব্লক থাকলে এরকম হইতে পারে তো এখন আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আপনার হার্টে কতটুকু ব্লক আছে এই বুঝাটার পরীক্ষার নাম হচ্ছে এনজিওগ্রাম আচ্ছা কাদের জন্য যদি বলি তো এটাই আমরা সাধারণত যদি হার্ট অ্যাটাকের আগে আসেন কোনো রুগী উনি ভাগ্যবান আমি বলবো উনি ওনাকে আমরা ইকুইটিটি করাবো ইকুইটিটির পরে যদি দেখি যে ওনার সন্দেহ হয় যে ওনার হার্টে ব্লক থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওনাকে এনজিওগ্রাম অ্যাডভাইস করব অথবা কারো যদি হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় তাইলে আমরা এনজিওগ্রাম অ্যাডভাইস করব এখানে একটা কথা বলে রাখি এখন যে নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটা চলতেছে হার্ট অ্যাটাকের সাথে সাথে এনজিওগ্রাম করে ব্লক দেখে সাথে সাথে রিং লাগায় দেওয়া এই বিষয় নিয়ে আমি পরে আপনাদের সাথে আলাপ করব তো প্রাথমিকভাবে বলতেছি যেটা আমরা কমনলি ফেস করি রুগীরা এসে যেটা বলেন যে মানে কাদের এনজিওগ্রাম করতে দুইটা বললাম যাদের আমরা সাসপেক্ট করি যে আপনার হার্টের রক্তনীতে ব্লক আছে অথবা আপনার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেলে আমরা বলি আমরা যদি এনজিওগ্রাম না করি আমরা কেমনে বুঝব যে আপনার হার্টের ব্লকটা রয়ে গেছে হার্ট অ্যাটাকের পরে চিকিৎসার মাধ্যমে কিন্তু ব্লকটা গলে যায় বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি আছে এর মাধ্যমে অনেক সময় গলে যায় ব্লক চলে যায় হ্যাঁ হার্ট অ্যাটাক হইলেই যে আপনার সবসময় ব্লক থেকে যাবে তা না হ্যাঁ অনেক বেশি তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আসলে ব্লকটা ছুটে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্লকটা রয়ে যায় তো ওইটা বোঝার জন্য ব্লকটা যে রয়েছে সেইটা সিগনিফিকেন্ট কিনা না বা যে রক্তনালীতে ব্লকটা রয়েছে সেই রক্তনালীটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিনা না বা ব্লকটা থাকলে আপনার জন্য ঝুঁকি আছে কিনা সেইটা বোঝার জন্যই আমরা এনজিওগ্রাম করি তো যাই হোক এটা নিয়ে আমি আরও ডিটেলস আপনাদের বলবো পরে আর একটা ভিডিওতে এখন যেটা বলতেছি এনজিওগ্রাম কিভাবে করে এনজিওগ্রাম করে হচ্ছে আপনার হাতে বা পায়ে হাতে বা পায়ের যে রক্তনালী আছে এর ভিতর দিয়ে আমি এখানে দেখাচ্ছি ধরেন আমার এই যে ইয়ারফোনের তারের যে তারের যে ব্যাসার্ধ আছে এই রকম ব্যাসের একটা এই রকম লম্বার একটা তারের মতোই বলবেন এই পাইপ এইটা প্লাস্টিকের নরম পাইপ আপনার হাতের এখানে একটা সুই দিয়ে একটা ছিদ্র করে দেওয়া হলো এবং এই দিক দিয়ে পাইপটা ঢুকাই দেওয়া হলো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই এখানে যে আপনি বেতা না পাওয়ার জন্য এখানে প্রথমে এনস্থেসি দিয়ে এই জায়গাটাতে আপনার হাতের বা পায়ের এই অংশটুকু আপনি একটু এনস্থেসি লোকাল এনস্থেসিয়া বলি ওইটা দিয়ে যাতে বেতা মুক্ত করা দেওয়া করে দেওয়া হবে এরপরে এই প্লাস্টিকের পাইপটা ঢুকাই দেওয়া হলো হার্ট পর্যন্ত এবার এই প্লাস্টিকের পাইপটা গিয়ে হার্টের মধ্যে গিয়ে হার্টের রক্তনালীতে আপনার এক ধরনের বিশেষ কালি হ্যাঁ ওই আয়োডিন আয়োডিন যুক্ত একটা এক ধরনের কালি আছে ওই কালিটা দিল তখন আপনি বা আপনার অ্যাটেন্ডেন্স যদি থাকেন উনি কিন্তু বাইরে দ্বারা দেখতে পারবে যে আপনার হার্টের রক্তনালীতে রক্ত চলাচলটা স্বাভাবিক আছে কি না নাকি কোনো জায়গায় ব্লকের মতো দরা পড়তেছে এটা খুব সহজে দেখা যায় এটা চোখে নিজের চোখেই দেখা যায় হ্যাঁ এবং রুগী কিন্তু উনি মোটেও ব্যথা পাবে না উনি অজ্ঞানও হবে না উনার কোনো এনস্থেসিয়াও দেওয়া হবে না উনি শুয়ে থাকবে গল্প করবে আসলে তো এর ভিতর দিয়ে এটা হয়ে যাবে বিশ পঁচিশ মিনিট লাগে খুব বেশি সময় লাগে না আধা ঘন্টা সময় লাগে টোটাল প্রসিজিওর তুলা টেবিলে তুলা টুলা করার জন্য এটা একেবারেই মানে সাধারণ একটা পরীক্ষা পদ্ধতি এখন এটার কোনো ঝুঁকি আছে কিনা অবশ্যই আছে পৃথিবীতে কোনো কিছুই বিনা ঝুঁকিতে নাই একটা নাপার ট্যাবলেট খেতে যাবেন সেটাতে লিভার ফেলিয়র হয়ে যেতে পারে কিন্তু কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীতে বিলিয়ন্স মানুষ নাপার ট্যাবলেট খাচ্ছে কি সবার কি হয়ে যাচ্ছে না হঠাৎ যে কারো যে কোনো সমস্যা হইতে পারে ওইটা তখন রিক আমরা যেটা বলি রিক্স অ্যান্ড বেনিফিট রেশিও দেখিয়ে আপনার এনজিওগ্রাম করার জন্য আপনার রিক্সটা বেশি নাকি আপনি বেনিফিটেড বেশি হবেন
তো এই জন্য শুধুমাত্র আমরা সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলি না অনেকেই আমাদের কাছে আসেন ইয়াংরা বলেন যে আমার বুকের ব্যথা চেঞ্জ জম করাই ফেলেন আমার টাকা আছে করাই ফেলবো না টাকা থাকলেও আমরা আমরা করতে দিব না আপনাকে আমরা আগে আমরা নিশ্চিত করব যে আপনার হার্টের রোগের লক্ষণ আছে হ্যাঁ তো এই কনভেনশনাল এনজিওগ্রামের ব্যাপারে আমি একটু বললাম এই এনজিওগ্রামের এখন কিডনি রোগীরা একটু সমস্যা আছে যে কিডনি একটু সেটেল হইতে দিই আমরা বা কিডনিটা বেশি খারাপ অবস্থা থাকলে আমরা বলি যে আপনি কিডনিটা বিশেষজ্ঞ দেখান উনি যখন এবং হার্টের বিশেষজ্ঞ এবং কিডনি বিশেষজ্ঞ মিলে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসি যে ওনার কখন করা যাবে হ্যাঁ যদি দেখা যায় যে কিডনি অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য একটু একটু জটিল হয় তারপরেও কিন্তু যেহেতু হার্ট আমাদের প্রধান অঙ্গ এটাই আমাদের জীবন মৃত্যুর মানে ফারাক হয়ে দাঁড়ায় সেই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কিডনি খারাপ থাকা অবস্থা করতে হয় ঝুঁকি নিয়ে হ্যাঁ তো এই জন্যই বললাম এনজিওগ্রাম একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পরীক্ষা পদ্ধতি যে পদ্ধতির মাধ্যমে আপনার হার্টে ব্লক আছে কি না না থাকলে যদি সত্তর ভাগের চেয়ে বেশি ব্লক থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে রিং রিংয়ের জন্য বা বাইপাসের জন্য বলবে সেটা আমি আরেকদিন আপনাদের ভিডিওতে বলে দিব তো সত্তর ভাগের কম থাকলে বলে দিবে যে সাধারণত ওষুধের ওপর চলেন হ্যাঁ তো এটা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই যদি আপনাকে ডাক্তার ইকুইটিটির মাধ্যমে অথবা আপনার হার্ট অ্যাটাকের পরে বলে যে আপনি এনজিওগ্রাম করায় ফেলেন তাইলে আপনার একটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নেবেন এনজিওগ্রাম করানোর জন্য তবে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে এনজিওগ্রাম করাটা একটু ব্যয়বহুল পদ্ধতি বেসরকারি ক্ষেত্রে ধরেন একটু ব্যয়বহুল আছে সরকারি ক্ষেত্রে তো অতটা না চার পাঁচ টাকা লাগে কিন্তু আপনার যদি এনজিওগ্রাম করার পরে ব্লক ধরা পড়ে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চিকিৎসাতে ব্যয় আছে এটা সরকারি বা বেসরকারি যেখানেই যান হ্যাঁ তো এটা আপনাদের মানে আমরা এটা দেখে এক একজনের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালাইজড কিছু স্ট্যান্ডের দাম আছে আমেরিকান স্ট্যান্ড আছে মানে রিং যেটা বলি তো এটা এক একজনের জন্য এক এক রকম হবে বেটা তারপরেও বলা আমি বলবো যে যাদের অ্যাডভাইস করা থাকবে এনজিওগ্রাম আগে এনজিওগ্রামটা করাবেন তারপরে আপনি সিদ্ধান্তে যাবেন যে আপনার এখানে ব্লকের কী চিকিৎসা হবে না হবে ঠিক আছে তো এরপরে কোনো সময় কোনো কিছু জানার থাকলে আপনারা আমার এই ইউটিউব ভিডিওতে কমেন্ট করবেন আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আপনাদের আনসার করার জন্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন